Miren esa tienda con la fila grande. Esa tienda se llama Juguetes y Don. Ahí hacen y venden dulces tradicionales japoneses desde hace más de 120 años. ¿Qué pasa amigos? Hoy vamos a recorrer otro barrio del centro de Los Ángeles, el barrio japonés, mejor conocido como el pequeño Tokio. El pequeño Tokio es ahora uno de los tres barrios japoneses históricos en los Estados Unidos de América. Este barrio tiene casi 140 años de antigüedad y es el segundo barrio más antiguo de Los Ángeles, California. Y a pesar de que el IRE Tokio fue remodelado dramáticamente después de la Segunda Guerra Mundial, este IRE Tokio sigue siendo el hogar cultural de la comunidad estadounidense de origen japonés en el sur de California. Detrás de todas estas multitudes bulliciosas y las filas ordenadas de restaurantes que están ahí por la calle, si los viste, tiendas, oficinas, residencias. Pues la verdad es que hay una historia muy colorida que ha dado forma aquí a salir de Tokio desde antes de 1900. Aquí seguido tienen convivios, festivales. Aquí frente del museo, museo japonés americano se llama allí, ese que está ahí. Ahora, ahora hay una feria de arte, de libros de arte. Pues sí, como te decía amigo. Este, las raíces de este barrio pues, se remontan desde, desde allá por el año de 1890. Mucha gente por aquí, ¿verdad? Bien, como te digo, aquí hace festivales como el festival de Tanahata o la Nisei Week, un festival japonés de. Más bien es de los americanos japoneses, japoneses nacidos aquí en Estados Unidos de América, especialmente aquí en Los Ángeles. Se llama la Nisei Wii. Así es amigo, y como te decía, pues fue allá, desde antes de 1900, un grupo de inmigrantes de Japón formó un grupo y se autodenominaron Asociación Japonesa de Los Ángeles. 
Ese fue el primer grupo que se formó aquí, aquí en Los Ángeles. Y para 1908 se establecieron más de 40 negocios a lo largo de dos cuadras. Bueno, y como te decía, pues como parte de la historia de, de este barrio, pues allá en, en 1924 eh, había una, aprobaron una ley que se llamaba la ley de exclusión. Era una ley que restringió la inmigración de asiáticos. Pero pues de todas maneras, Libre Tokio comenzó a prosperar. Y la asociación japonesa se convirtió en la organización comunitaria líder para muchos inmigrantes que venían desde Japón aquí en el lado oeste de los Estados Unidos Otra, otra pequeña parte de la historia aquí fue allá por el año de 1941, después del ataque de Pearl Harbor y la posterior declaración de la Segunda Guerra Mundial. Este barrio, este barrio fue completamente vaciado de las personas con ascendencia japonesa, hombres, mujeres y niños, todos completamente. Los llevaron a a una expulsión forzosa así es amigos 120 mil personas de ascendencia japonesa de toda la costa oeste de Estados Unidos la mayoría fueron recluidos en campos de concentración estadounidense hasta que terminó la guerra ya en el año de 1945 y todas esas personas que estaban recluidas forzosamente comenzaron a regresar gradualmente y se reasentaron en este barrio de nuevo. Mira amigo, ahorita que pasemos este pequeño bullicio, un bullicio muy divertido, ¿verdad? Vamos a entrar a una parte del pequeño Tokio que le llaman la pequeña Kijabara. Un lugar que es como un paraíso para los otakus. Vale, háganme cuenta una Kijabara chiquito. Es un pequeño centro comercial. Bueno, como te decía amigo, pues es, es un pequeño centro comercial, ¿no? no creas que está muy grande. Pero aquí hay muchas tiendas de... de viene siendo manga, de anime, de muchos juguetitos de esos... No sé cómo le llaman las figuritas esas de... Pues de anime y de manga. Bueno, tú te puedes dar cuenta aquí mientras vamos recorriendo. No sé mucho de esto, pero para aquellos que sepan, pues aquí es un paraíso. Un paraíso para los otakus. Bueno, como te decía, por supuesto que este barrio tiene muchísima historia. Yo solo te he contado una muy pequeña parte de, de una manera muy resumida. En este 
barrio hay negocios muy antiguos, como el que te enseñé al principio del video. Esa tienda de dulces tradicionales con más de 120 años. Restaurantes, iglesias, etcétera, etcétera. Y pues cada uno tiene su propia historia individual. Es un barrio muy bonito y bastante turístico. Es un buen lugar para encontrar toda clase de comida japonesa o simplemente si tienes ganas de algo diferente. Aquí en el Lire Tokio tiene muchas opciones deliciosas, desde restaurantes, hay cafés al aire libre, panaderías, bares, mercados, tiendas de bocadillo y por supuesto que hay, hay restaurantes de sushi. Bueno mis amigos, fue una, solo es una pequeña parte de este barrio. Y pues yo creo que hasta aquí llegó nuestro recorrido. Y pues ahí nos vemos, explorando Los Ángeles.